ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் பிஹெச் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஸோ அதில் யூனிட் நம்பர் டூ வேவ்ஸ் அண்ட் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் அதில் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ் அதில் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் சிக் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிளில் சிக்னல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு என்ன ஃபண்டமெண்டல் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஐடியா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் இருக்கு ஸோ இட் இஸ் அ கைடட் மீடியம் ஸோ லைட்டை வந்து கைடட் மீடியமில் ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூணு விஷயங்களை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரெண்டாவது சினல்ஸ்லா மூணாவது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த மூணையும் பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஜென்ரலா என் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல சொல்லுவோம் இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் ஸோ என் தட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் இட் இஸ் அ ரேசியோ பிட்வீன் சி அண்ட் வி வெல் வாட் இஸ் சி அண்ட் வாட் இஸ் வி சி அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் வி அப்படிங்கிறது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் த மீடியம் விச் வி ஹவ் கன்சிடர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா speed of light in the vacuum divided by speed of light in water abdi pon right so in the case la inge this is the equation for refractive index so the definition enadu refractive index is defined as is the ratio between the speed of light in vacuum to the speed of light in the medium so inge n abdingiradu calculated refractive index c speed of light in vacuum and v is speed of light in the medium so this is the point ஸோ இப்போ ஏர் மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் ரைட் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் ஃபார் ஏர் மீடியம் இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் அண்ட் ஃபார் வாட்டர் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபார் கிளாஸ் இட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ What does it mean? இதுல இருந்து நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் இன் வேக்கம் இஸ் ஹையர் தேன் தட் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் எனி அதர் மீடியம் ஐ செட் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ஏர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் ஏர் மீடியமும் வேக்கமும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஆல்மோஸ்ட் சேமா இருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லும் போது வேக்கமுக்கும் ஏருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு நம்ம பெருசாக சொல்கிறது இல்லை ஸோ வி டேக் இட் எஸ் ஈக்குவல் வெரஸ் வென் யூ கம்பேர் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டரில் லைட்டோட ஸ்பீட் கம்மி வென் கம்பேர் வித் வேக்கம் ஸோ அதனால தான் நியூமினேட்டரோட டினாமினேட்டர் சின்ன வேல்யூ வரும் ஸோ தட் ரேசியூ பிகம்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு வருது கிளாஸில் ஈவன் லோயர் த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் ஈவன் லோயர் தென் வாட்டர் ஸோ அதனால் ஈவன் இந்த வேல்யூ என் வேல்யூ ரேசியம் வந்து ஈவன் ஹையர் தென் வாட் பி அப்டைன் ஃபார் வாட்டர் அந்த மாதிரி வருது ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஏர் அப்படிங்கிறது ஒன் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அண்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன சென்சியலி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ரேசியோ பிட்வீன் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் 
the medium that we have considered. And second one, Snell's law. Snell's law is related to a refractive index. How? Um, to define Snell's law, let us consider two different mediums. For example, let us consider two medium. So this is one medium. This shaded area is one medium. Let us assume actually. So this is the boundary of that medium. An upside is other medium. Let us say this medium that is shaded portion has the refractive index N1. And this unshaded portion medium 2. Let us say this is medium 1. Which is having the refractive index N1. And the upper portion is medium 2. Which has the refractive index N2. Ipo, the medium 1 la rindu, or light medium 2 portion. So in the light it travels like this. And it hits the it hits the boundary at the point O. Let's say at the point O. And in the point la hit on the kaparum, in a home part of the light will reflect it back, and part of the light will refract it into the other medium. So conja light adhe medical reflect iron, in a conja light and a hona in the boundary atandi adatha medical po. Ipe the lower point namanya which can now. So, our light, so the medium 1 and medium 2, which are having N1 and N2 as a refractive index, right? So, light comes and it hits the boundary and it refracts. But refracts and not a composer in the One towards the boundary, it may bend. We can call it as forward bending, or you can say this, it, it, uh, it bends away from the boundary. So, you can say that it is backward bending. So, this is uh, you can say forward bending. This is you can say backward bending. So, FB and BB. Now, we will say this. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Now, we will say that the light ray is forward bending. Then, N1 is greater than N2. That is the first medium denser medium, second medium rarer medium. N1 is the refractive index, N2 is the refractive index. For example, here is the air medium, water medium. Water medium is the refractive index, so denser. Air is the refractive index, rarer. We will go to the denser medium to rarer medium. First medium is the refractive index, second medium is the refractive index. Bending, forward bending. That way, reverse are much. That is, N2 the refractive index is less than N1 the refractive index is less than N1. Then, backward bending. So, this is the same. So, in the case, we have to say that N1 is greater than N2. That is, we have to assume that we have to say that we have to say that. Now, in the incident light, boundary attachments are point O. In the end, the boundary is not perpendicular line. I am a daughter line. Right? Now, in the perpendicular line, that is, which is perpendicular to the boundary. Now, now this incident light, light makes an angle theta i with this normal line and here refracted light we can say theta r not here sorry it makes angle theta r with this normal so in the normal varanjirukkoengala boundary ku varanja normal oda nammude incoming light enna angle vachicho adukku peru incident angle theta i i refers to incidence so incidence angle theta and refracted angle 
so refracted or or refer refers to refracted in theta angle so refracted angle angle between this perpendicular line to the uh, the light beam reflected so in the angle theta r epdi ne eduthukottona ipo we can define snell's law so snell's law is defined as the product of refractive index of the medium n1 and the sine of this incident angle sin theta i is equal to the product of refractive index of the second medium and the sin of this refracted angle so that sin theta r so this is called snell's law so it is nothing but snell's law so inge snell's law la it is depending on refractive index so snell's law is in dependence with refractive index and third point total internal reflection and again total internal reflection is a special condition that we can derive from snell's law third point total internal reflection what does it mean see light incident angle theta i irukumbodu when n1 is greater than n2 undumbodu for bending aagum suppose if we increase this theta i further what will happen this will bend forward further again we are doing it further it will bend so or particular condition la for example let's say at this condition in our home or or condition at this condition it bends like this so at this condition in further bends and it travels along the boundary so or kattathile the incident light rendu mediathukku boundary la travel aaga aarambikkum incident light angle is such a way that refracted light travels along the medium so media thoda boundary la pogum or particular incident angle ku refracted angle enna aguna and the perpendicular angle ku 90 degree irukum so that the boundary will travel aagum and the point la namma or inda snell's law eludrom n1 sin and the particular angle endha angle la namakku refractive light ray boundary valiya pogudho and the angle and the angle ku incident light ah theta c nu vekkrom so sin theta c so incident light angle theta c irukumbodu refracted light boundary valiya pogudhu so adu eppadi eludalam appadina so n1 sin theta c equal to n2 sin theta 2 enna va irukka mudiyuna so inda theta 2 90 degree so that this is 90 degree but sin 90 1 sin theta c equal to n2 1 n1 kila vanduchuna n2 by n1 and theta c equal to sin inverse of n2 by n1 varum right in the theta c ya nama critical angle appdinu solrom eppa la light in the critical angle vida adhigama pogudho so suppose the critical angle oda konja adhigama nu vechukla enna agum the boundary ku pona light ulla vandrum epdi poidum innum konja adhigama aachuna indha track edukum so innum konja adhigama aachuna indha track edukum when the incident angle is greater than the critical angle whenever this incident angle is greater than the critical angle refracted light enna agum adutha mediyathukku pogadhu it will not get refracted rather it will get reflected all the light rays are reflected the theta c critical angle ku munnadi paathona part of the light reflected and most of the light are refracted konja light reflect aagum nariya light refract aagum ana critical angle ku mele poita no refraction ellame adhe mediathukku reflect aagum so medium medium 1 valiya pona light mediathukku onnu kulle reflect aagum eppo eppalam incident light ray that is having the incident angle which is greater than theta c right so on the case la full light um reflected into the same medium and the condition is total internal reflection that is 
the all the light rays which is coming to incident on the boundary of the two mediums will get completely reflected back into the same medium from which it comes adukku peru total internal reflection in the concept da total internal reflection gura in the principle da nama optical fiber la light oru edathil irundhu innoru edathuk send pandradhukku irukkuriya fundamental idea so in the medium ku lare light gets total internal reflected from one point to other point of the fiber by which it is transferred from one side to other side one end to other end for a fair long distance so this is all about refractive index snell's law total internal reflection idu nama clear ah yam vechikanum ena this is the fundamental thing the foremost fundamental thing on the fiber optic communication is nothing but the total internal reflection but in order to understand total internal reflection we should know about snell's law but snell's law is related with refractive index okay fine so let's stop here inga nam nirthikidom and we will resume back in the next topic thank you Thank you.